大家好，我是阿泰啊、哦。现在呢，我又在这个大山里边了。大家看到我身后这个路没有？呃，是没有硬化的。那么边上呢是一条小河，我呢是从最外面步行进来的，到我这个位置呢，大概已经走了五六分钟了啊。那么外面呢是有硬化的公路的。这个山里面呢住着一户人家哈，咱们上去探访一下。大家看一下这个山里面的风景呢。真的是特别好，这个地方呢处于一个峡谷地带啊。咱们看看左边呢，有这么高的这个悬崖，中间呢就是这条河流啊，然后有一条这个公路进来。右边这里呢也是悬崖，那么我们要去探访的这一户人家呢就在这个上边啊，就从这个公路走上去啊。大家看看下边就是河，我们走这个路走上来的，然后这里上去呢，还走几分钟就到那一独户人家了哈。我跟大家说啊，在山里面如果是走热了，坐下来休息一下就特别的凉快啊。呃，山里面的话，基本上这个微风它是不断的。所以呢，只要我们走的特别热呢，在这个树荫下面，呃，休息一下呢，就好了哈，特别特别的舒服。这玉米长得还不错，这段时间这边呢，每天都是特别大的太阳。看这个玉米呢，这个苗好像也没有受到太大的影响啊。大家看一看，我们已经到这一户人家这里了。我给大家看一下，他这个住的整个位置啊，在这一个悬崖的这个边上，对面呢是那一座大大的这个悬崖，然后整个下面呢是一个大峡谷，呃，有一条河流。那么从这里走上来呢，从河沟那里走上来呢，大概是七八分钟、十分钟的样子吧。那么就走到这个位置了。这一整片呢，就他一户人家在这里哈。我们已经听到狗叫了，过去看一看。好几个狗啊！老人多。两三个要狗，好害人哦！两三个要狗啊！才反没到人家，我钓火狗来好耍。火狗来哦，啊，还不搞人不？这抽上来的不是二边过来哦。走。我挑酸了，哎呦，走到你这儿好凉快哦，正在风吹起来，你都养得有牛哦？有啊，你养你养多吧？还要的哈？你你你找到钓了？找到了噻。哦，你找到钓鱼了？啊。这些地方开不开不起放了？开不起放？啊。你看，这边没人来的，有人来没就可以开放噻。没得，没得人去。你还在干鱼啊？有没有人干鱼啊？干了吗？还有狗在吃肉啊？没有，还修路了吗？啊？在修路。你这个风塘取得了不？啊？我说你这个风塘取得了呗？你看的啊？走了，下去了。这里呢就住着一独户人家，里面呢是住了两位七十多岁的老年人，他们自己呢
有种十来亩地，然后养了几只牛啊。啊、呃，特别的舒服啊，这种生活，基本上我在那里住了好久啊，一直都有这种微风啊，很凉爽啊。今天这个天气是三十度的这个温度，走到他那儿坐起来呢，是特别凉爽的一个状态，很舒服啊。这一整个周边呢，就他一家住在这里啊，特别舒服。为了为了三只狗，你要是怕狗呢，你还不敢进他家去啊。那几只狗也挺凶的。很多人都羡慕这样的生活啊，呃，以前呢，以前呢，这种生活确实还蛮苦的，但是现在呢，即使是咱们的农村的人呢，也会习惯了这样的生活吧。其实有好多啊、呃、老年人啊，他们搬迁到城里面去啊，都慢慢的自己又回到了农村，因为去住一段时间之后呢，也不是特别习惯啊，还是农村待着舒服一些。然后这个老人家跟我讲呢，这个前边呢，这个峡谷进去呢，有一个小村庄，全部搬迁了，已经搬迁很，已经搬迁十多年了。那么里面呢，应该是最少有上千亩的这种土地和山林，呃，没有人居住的，也没有人在这里面做任何事情。所以呢，啊、呃，我现在呢就想从这个峡谷走进去看一看。大家如果喜欢我的视频呢，记得点一点关注啊。关注我下期视频，给大家发布这一片的这个，呃，山林和土地的一个信息啊。好了，这一期视频就到这里了。